Jetzt heißt es Mannsfelder Hütten GmbH. Heute ist ein sehr riesiger Berg, sodass der lange Heinrich nicht zu erkennen ist in seiner gesamten Länge. Trotzdem ein paar Abschiedsaufnahmen von unserer über 100-jährigen Hütte. Bebe und Lenin an unserem Eingang. Was arbeitet jetzt? Das ist mein Mensch hinter mir. Nein, das ist doch der Mensch. Genau. Was machen wir hier? Die Ware sei mir gestattet. Eine Wahl ohne Zette. So, genau, jetzt müssen wir auch mal. Was wird hier gemacht? Ein Aufsichtsrat Ein Aufsichtsrat Was? 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 Die hätte zu machen, aber nicht. Verstehe ich das richtig, die Aussichtsrat? Das sind nicht die, die hätte zu machen. Denn die, die, die nicht so weit weit sind, die hätte nicht zu machen. Die haben die eigenen. Das hört sich auch nicht dazu. Die haben zwei, 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 da gibt noch wieder mal meinen Wahlzettel, das ist der Reinstecker. Ein Abschluss ist ein Reinstecker. Also müsst ihr es noch Reinstecken können Sie nicht ganz einfach. Also, also ein bisschen jemand können Sie anrufen. Sie sprechen sehr leise. Das verstehe ich immer gar nicht. Hemmungen. <lacht> Sie dürfen sich nachher mal angucken. Ich darf mir nachher mal angucken, das ist auch sehr gut. So, wir befinden uns jetzt vor der Tür des Abteilungsleiters Kollegen Michalow. Guten Tag, oder Glück auf, liebe Kollegen. Ich komme hier sicherlich heute zur Frühbesprechung. Ja. <lacht> etwas lange, lange nicht gesehen. Du kommst aber. Es geht aber. Du kriegst auch mal ins Gehör. Das ist alles eine geordnete Form des Verdienstes und der vergleichenden Tätigkeit bisher. Und der Zugehörigkeit, das ist zum Kombinat, ja. 11.000. Da Rapschmiede, sie gehört zum Ofenbetrieb. Hier wurden die Wasserkammern und sämtliche Reparaturen durchgeführt, die zum Ofenbetrieb gehören. Das ist der Kleber, die Rest. Das ist der klägliche Rest, wie der Meister jetzt sagt. Den kläglichen Rest müssen wir mal heranholen. <lacht> Noch der Sommer jetzt sind, oder zur Zeit hier sind, ist der letzte Rest der Handwerker dieser ehemals guten Nachstadt. Verantwortlich dafür ist dieser Mann, der uns in diese Misere geführt hat. Es hängt da drin aktuell am Aushängebrett. Denn hier die Kollegen am schwarzen Brett bzw. an diesen Kasten angemacht haben, ist für diese Misere, die wir jetzt erleben, voll verantwortlich. Wie man sieht, haben schon die Kollegen etwas daran rumgemalt. Man hat ihnen den Schnurrbart von Alte Wittler gegeben. Denn beide ähneln sich wie, naja, ein Hemd. Das andere. 
Frau Schrader hat uns jahrelang mit Gas, Sauerstoff, also mit diesen Gasen bedient. Na ja, nützt doch nicht. Und auch Ihre Dörfer sind gezählt, ja? Schlimm. Frau Schrader. Alles Sie wieder. Ja? Und äh, Sie haben nicht mehr da. Darf nicht alles gehen. Muss ich. Reiter ist im Tür. Aha. Auf dem Ofenplatz, auf das Ofengebäude und die Rohgasleitung. Diese Rohgasleitung wurde in den letzten Jahren zum Teil rekonstruiert. Jetzt werfen wir sie wieder ab. Die Gaswäsche. Diese dieser Umlenktopf, den wir hier sehen im Bild, wurde im Herbst vergangenen Jahres erneuert und im Frühjahr schon wieder abgeworfen. So sind die letzten Tage der Hütte oder die letzten Monate der Hütte verlaufen. Jetzt der Maschinenraum der alten Wäsche. Vor uns der Wäscher 1, Wäscher 2 und am Ende der Wäscher 3. Leitung. Und jetzt schwenken wir rüber auf den Wäscher 3. Der Wäscher 3 wurde das Oberteil 7 Meter in der Höhe und 5 Meter im Durchmesser erst dieses Jahr, dieses Frühjahr, erneuert. Und zwar aus Edelstahl. So ist es. Reich da. Alten Wäsche, jetzt bin ich verkehrt gewesen, der neuen Wäsche mit Vorkühler 5 und Vorkühler 4 bzw. Düsenwäscher 5 und 4. Links sehen wir noch die Probe, oder das Haus der Probe. Auch hier wird nicht mehr Jahr. Auf 1 zu 5, 5, äh 5, 5 sehen, wie äh, das Einigungswasser für die Kreisläufe der Wäsche äh, fünf. Darunter sind zwei Punkte mit einer Leistung und je 1000 Kubikmeter. Wenn wir hier rumschwenken, sehen wir, wie vier Punkte als Ersatz überholen und neu auf ihren Einsatz warten, der nicht mehr stattfindet. Hier liegen noch die Reste, die neuen. Reste der Rohgasleitung, die nun nicht mehr gewechselt werden. Diese Rohgasleitung hat einen guten Durchmesser von 2,20 Meter. Man kann es sehen, hier kommt gerade der Loder durch. Über den Schlackenplatz zur Heißwindanlage. Man sieht die Rheingastrasse, den langen Heinrich und überhaupt der ganze Schlackenplatz, im Hintergrund die Reparaturwerkstatt der Loks, dann wieder Teile unserer Rohgasleitung, die erneuert werden sollte und auf einige Gebäude. Von Südwesten her auf die neue Wäsche. Wie man sieht, arbeitet die Rohgasleitung noch, denn es sind noch drei Öfen im Betrieb. Vor der Werkstatt der Gaswäsche, die letzten der Amerikaner, ehemals geführt vom Kollegen Runge, kommen aus der Werkstatt heraus. Ich begrüße, ich begrüße Herr Spöbe, 
Sieg wie Behrens. Du musst noch dritte im Bund. Da ist noch drin. Da ist noch drin. Mein lieber Gott, auf die Tür. Ah, ich komme mit der Linse. <lacht> ich will noch Abschiedsfilm hier machen. Ich das Ding einmal haben. Du wärst am Montag noch mal für mich ab, zum letzten Abschied. Am Montag hätte ich auch noch mal gerne. Siegfried, wo fahrt ihr? In der Werkstatt der Kölnerswäsche. Auch hier sieht man. Was die Kollegen geleistet haben, denn man sieht Pumpen an Pumpen stehen, General überholt und zum Teil noch. Zum Teil sind noch im Einsatz, aber der größte Teil wird höchstwahrscheinlich nicht mehr gebraucht. Das ist die Werkstatt Halle und jetzt gehen wir in die Werkstatt. Schlosserwerkstatt. Auch hier sieht man Pumpen, die zur Reparatur stehen. Zum Beispiel dort eine Pumpe mit 1000 Kubikmeter Leistung, wie wir sie im Pumpenhaus 1 haben. Und hier eine Epoxidwarzpumpe aus Pumpenhaus 3. Die Kollegen sind frei. Fässer noch dabei, diese Pumpen trotz keiner Zukunft mehr. In meinem Büro. Hier habe ich auf diesem Stuhl zehn Jahre meine Arbeit durchgeführt in dieser Hütte. Und neben, äh, mir gegenüber, so ist der Harry Ordni auf diesen Stuhl verweist. Mein Arbeitsplatz hat in der Zwischenzeit Lothar eingenommen, der auch nicht so erfreut guckt, denn keiner weiß, wie es weitergeht. In das Ofenhaus, angefangen von Ofen 10, schwenken wir jetzt rum auf dem Laufsteh zu Ofen 1. Wir werden mal sehen, welche Öfen noch gehen. Ja. Unterhalb des Ofenhauses, hier steht die Lok mit drei Schlappenwaren. Und wartet, dass sie von oben 2, 3 und 4 gefüllt werden. Hier, da oben 3, wie man sieht, noch in Betrieb. Hier werden die Restbestände der Algespielhütte verhütet. Da oben 2, da dampft es auch noch. Wie die Flagge in diese Waren, Plattenwaren gefüllt wird. Und zwar von, von, von den Kollegen von Hans. Von Hans die Gießpanne. Und der flüssige Plattenfrei läuft in den Gusseisernen Wagen.
im Vorher, wenn sich durch das spezifische Gewicht das Eisen und Kupfer, das Kupfer von der Flacke. Die Flacke schwingt ein leichtes Teil über beide Metalle. In, in die Gießwanne, wo sie wird mit hohen Stau geheizt, damit die Flacke, die kontaminierlich in die Gießwanne fließt, Flüssigkeit wird, bis sie in einem Wagen abgefüllt wird. Auf die Heißwindanlage, wir sehen hier die Heißwindleitung mit 2 Meter Durchmesser, den langen Heinrich und die Heißwindanlage, die 32 Meter Höhe hat. Hier wurden die Abgase oder werden die Abgase der Öfen verbrannt und es wird, wie der Name schon sagt, Heißwind hergestellt bis zu einer Temperatur von 600 bis 650 Grad, mit denen die Öfen dann beauftragt werden. Ein kleiner Überblick über dieses Vorleitungssystem. So schlecht waren die Bedingungen in Gebäude, da halten sich ja Daumen auf. <lacht> Wie der Kollege sagt, da halten sich ja Daumen auf, wir müssen diese Daumen werden hier mal ranholen. Von Motten bzw. von Ofen 1, der nicht mehr steht wo praktisch nur noch die Fundamente da sind, nach Süden ist das Ofenhaus. Ja, sprechen Sie das einmal. Ja, ja. Ja. Wir haben noch Telefon, 73, Ich habe einen Brief von dem BSG-Leiter, einen BSG-Leiter, wenn der... Haben wir einen Kollegen schon, ja. So, jetzt muss ich ganz kurz dazu sagen, nach dieser Handlung, die wir hier aufgenommen haben. Ich habe hier mich versucht schlau zu machen im Lohnbüro. Es ist in meinem letzten, der letzte Tag, den ich hier vor heute zubringe. Und wollte mich schlau machen, was ich überhaupt <lacht> zu verdienen oder zu kriegen habe. Aber leider. Die Kollegen Grünwein hat nicht die größte Mühe. Aber sie ist nicht reingekommen. Sie versteht selber nicht. Sagt, sie versteht selber nicht. Sie könnte den Kameramann nicht überzeugen. Ich weiß keiner verstanden. Ich bleibe dabei, ob das Vertrauen, dass ich hier irgendwie habe. Dass ich die anwesenden Kollegen hier noch ihre letzten Schichten mit hatte. Wir befinden uns jetzt in dem Eingang des Weißen, des sogenannten Weißen Hauses, des hier dunkelheren Flur. Da kommt die Frage, die Kollegen Guten Tag. Jetzt haben wir ruhig gesagt. Sie sind schon wohl auf der Platte. Das ist im Vorraum des Obermechanikers. Der Obermechaniker hat hier heute eine Besprechung, an der wir zurzeit nicht stehen. Da hat er reingerufen und nicht betreten, das Zimmer des Obermechanikers. Jetzt läuft das Ding noch weiter, wie ist das? Ach, ich grüße dich, du siehst aus noch wie, wie Junger. Guten Tag, Herr Wir haben mal versucht. Setz dich hin. Dankeschön. 
Ja jei nüüd mohtus liigi küüna, koos jõud ünge jõin. Jei, nüüd 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 nüüd. Herr Nexu, unser rumänischer Kollege, der, ich glaube es, bestimmt froh ist, zur Zeit in der DDR zu sein. Wieso? Wieso ganz? Nichts so ganz? Nein. Warum nicht? Da war, da war ich lieber besser damals. Du würdest besser dort leben? Nein, 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 nein. Meine Witten, wie ich den Werk kennengelernt habe. Ach so. Da war für mich noch besser. Aha. 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 Na gut. Stützpunkt der Heißwindelnauer. Der einzige Schlösser, der hier unten übrig <lacht> geblieben ist. Ja, ist noch übrig geblieben. Hier haben wir noch den Schichthandwerker. Sitzen. Was? Sitzen. Sitzen. Ja, sitzen. So, ansonsten ist keiner weiter in der Heißwindelnauer und auch tätig. Der Reparaturstützpunkt sehr, sehr klein. Bohrmaschine, an die Regiere. Das sind die Maschinen, die da zu da sind und da waren und sie sind aufs Ende zu. Ja, wie wär's dich so? Na, nicht besonders. Nichts besonders. <lacht> Wen sagst du das? Ja. ja. Alle Stille. Das hat man nicht so schnell geräumt, wie das jetzt gehört. Guck, Zug, endet im langen Heinrich, den wir jetzt hier vor uns haben. Der lange Heinrich ist etwa 113 Meter hoch. Dabei gleichzeitig noch mal ein Blick auf die Heißwindanlage 1, also WQ Nummer 1 und WQ 2. Der Treppenaufgang. Ein recht schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ne? Hier treffe ich die Kollegen, die meine schönen Vorglieder so schnippen. Ne? Ja. So ein Wahnsinn. Wie viele Jahre hast du hier gebraucht, bis dass die kommen? Äh, ich will es nicht übertreiben. Denkst du sie immer? Nein, fünf, 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 fünf Jahre. Läuft die Bestellung. Jetzt sind sie da und dann zerschneiden wir sie. Ein Wahnsinn. Ich war völlig hinter. Ja, ne. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ja, ja. Jetzt will noch ein paar Einrungen einfangen. beziehungsweise mit Koks. Jetzt ein
einen Rundblick über den Schlappenplatz und ein Teil der Reku 1. Das, Blick, das ist jetzt der Blick rüber zum Kühlturm, zur neuen Wäsche und bis zum Hochsturz. Medien. Der Zug ist angelangt und gleich werden wir eine Entleerung durch eines Wagens Plattenbauern sehen. Der mittlere läuft noch aus. Und dort gleich noch mal anrücken. Und äh, die Hülle, ja, die Hülle da war schon kalt. Und Verwaltungsgebäude 
mit dem dahinter liegen zu viel zeigen wird das Unlaufwasser der Öfen. Der Vierturm, der Wasserturm und das Weiße Haus, das sogenannte Weiße Haus. Masse von der Gasbüsche so heiß wie der Nahr. Das sind die sogenannten Landkleber vor uns, die geschlossen werden, wenn die Heißwindbrandlager repariert wurde. Das ist der Regu 2. Mit einem Blick nach draußen bis zum Regu 1. Und zum langen Heimweg. Ja ehemals AGC wieder und vorher Korita. Es ist ein trauriger Tag, der aber festgehalten werden muss. Um ehrlich immer zu gucken, ob Nein, das hat mich gar nicht gehört. Solange wir uns noch laufen. Ich mache jetzt den Knopf noch. Wird abtransportiert. Die Bewegung hat sich an den Ohren 2, 3 und 4 versammelt um dem Ereignis beizuwohnen, und zwar auf der letzte Abstieg. Nochmal, ja. Nochmal jetzt ein Blick auf die Rohjahrsleitung. Die Jude, die Neue muss ich alle nehmen. Die Alte, liebe Kollegen, habe ich schön gefilmt. Und zwar ist das der rekonstruierte Teil, der jetzt durch Regen beauflacht wird und dabei dampft und in den nächsten Tagen abgebracht wird. Ganz gut, Guten Tag. Ohne Helm hier. Oh, nicht immer gestern da, ja. Da kommen wir ohne Helm. Da kannst du schon wieder sehen, ohne Helm, ja, ja. Das sind schon wieder Privilegien, ja. So, ne, ja. Wollen wir mal, ja. Denke. Komm, Stein legen, ja. Es wird die Witz wird doch in welchem Beruf ergreifen, aber es als irgendwo müssen wir doch jetzt verdienen. Nee, ich lasse jetzt verdienen. Ich brauche nicht mehr. Ich habe nächste Woche das Thema wie das ich andere arbeiten für mich. Der Frau bringt jetzt das große Geld Thema. Die Notessen sind schon geöffnet und die Öfen werden niedergefahren. Dieses Öffnen der Notessen war immer und ist es auch jetzt noch bloß jetzt in geringeren Maßen eine große Umweltbelastung. Schwarz tritt der Rauch heraus und bindet ich an, dass die Hütte noch immer fließt. Mann ist auf diesen Weg die Rest zusammengeschrumpft. Und sie warten auf das letzte Ereignis. <lacht>
der Dampfproduktion, aber auch der neu zu gründenden Bereich im Rahmen der Instandhaltung und einer Gesellschaft, die wir gründen wollen, zur Demontage dieses Industriebereichs, zur Sanierung und Umweltgestaltung, dass diese Bereiche euch die Möglichkeiten, die sie gegeben sind, nach entsprechender Qualifizierung neue Arbeitsplätze beschaffen sollen. Wir stehen deswegen in Verhandlungen mit diesem Bereich Helbra, eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft zu gründen, um eine Reihe von den Kollegen, die einen Beruf zurzeit haben, der für sie in der Zukunft, in den nächsten zwei, drei Jahren hier in Helbra keine Chance gibt. Ja. Und wir stehen daneben und gucken. Ja, ja. Vielleicht sind wir sie aber noch dabei, ist das Ding in der Luft hier. Ja. 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 Wie geht es hier über das Loch? Ja, ja. Ja. Warum? Alles drauf in die Wäsche. Doch es. Einmal, zwei. Und über das Ofengebäude ist es Ruhe eingekehrt. Die Ruhe für immer. Nur die schwarze Fahne, auch sie bewegt sich kaum im Wind. Ein Blick 
in the memo power for Angestellten Diese Schränke sind erst vor rund vier Wochen erneuert worden. Da sehen wir uns lesen können. Sehr schlecht jetzt. Sehr dünn hier drin. Aber das braucht nicht. Kleines bisschen.